Agárrense de la silla, porque hay que agarrarse de algo para no caerse con todo lo que narra esta compilación del cuento publicado por don Juan Manuel en 1335, en su obra titulada El libro de Patronio o Conde Lucanor, y el escrito siglos después por Hans Christian Andersen, quien en 1837 lo incluye en su libro Cuentos de hadas contados para niños, donde se narra Vanidad, mentiras, inseguridad, estupidez, codicia, soberbia, engaño, manipulación, estafa, vendedores de ilusiones, incautos, negación, autoengaño, terquedad y muchas cosas más. Con ustedes una compilación de El traje nuevo del emperador también conocido como el rey desnudo. Hace mucho tiempo había un emperador tan vanidoso y superfluo que solo le importaba vestir los trajes más elegantes y costosos que se pudiera conseguir. Por supuesto, el emperador vivía en la capital, que además de tener una gran población, era el centro comercial del imperio, por lo que muchos extranjeros la visitaban regularmente. Un día fueron unos embaucadores al palacio del emperador, diciéndole que eran los mejores tejedores que pudiera encontrar. Según ellos, hacían una tela con una cualidad muy especial. Solo podía ser vista por quienes fueran hijos de quien decían que era su papá. Mejor dicho, una prueba de paternidad inmediata. Al emperador le sonó fantástico esto, pues con esta tela tan especial, podría saber quiénes no eran hijos de su papá, y estos, además de quedar con la honra por el suelo, perderían sus títulos y posesiones al no ser los verdaderos herederos, y él podría apropiárselas aumentando sus riquezas, imaginándose el emperador que se adueñaría incluso de reinos enteros. Así que les asignó a los bribones un salón gigante para que pudieran confeccionar tan magnífica tela. Además, les dio un cuantioso adelanto en efectivo para que empezaran de inmediato con la labor. Los rufianes le pidieron al soberano que los tuviera allí encerrados hasta que terminaran la tela, así vería que no era un engaño. Al emperador ni se le ocurrió que explicación no pedida, culpa manifiesta, como le convenía creer semejante despropósito, quedó muy contento con la aclaración. Cegado por su codicia y soberbia, creyendo que ¡yupi! ahora se la hice, el emperador no se dio cuenta que si la tela hacía lo que ellos decían, él también podría perder lo que tenía. Más bien pensó algo así como, todos hijos de papá desconocido, todos menos yo. Les dio a los bribones lo que le pidieron, incluyendo oro, plata, piedras preciosas, junto con las más finas y costosas sedas importadas para que pudieran empezar a tejer, dejándolos solos en el salón como ellos se lo habían encargado. Allá, sin que nadie los viera, los tejedores escondieron los costosísimos materiales que les había suministrado el emperador. Luego montaron los telares y fingían tejer todo el día hasta bien tarde en la noche. El emperador sentía una gran curiosidad por saber cómo sería la tela con la que podría aumentar su fortuna pero no se atrevía a ir al gran salón por temor a que aún no estuviera listo el tejido y no funcionara como debía ser, lo que habría sido una desgracia, pues ya se había extendido por toda la ciudad el rumor de la peculiaridad del tejido. A los pocos días fue uno de los rufianes a informarle al emperador que ya habían comenzado a hacer la fantástica tela. Le describió los grabados más hermosos y extraordinarios que pude imaginar, pidiéndole que fuera a verla él solo. Muy contento el emperador, quiso hacer la prueba primero con otra persona, no porque dudara de su madre, no ni nada, sino para verificar que la tela se hacía lo que decía. Envió entonces al más confiable de sus ministros a inspeccionar cómo iba el tejido. El funcionario entró al salón y casi se le salen los ojos cuando vio los telares vacíos, pero se quedó callado porque ya sabía la propiedad de la tela. De inmediato los embaucadores empezaron a relatar, con lujo de detalles, los colores y bordados de la tela inexistente. Llevando el engaño a otro nivel, le pidieron al ministro que se acercara para que pudiera apreciar en detalle los colores y bordados de la tela, 
preguntándole su opinión sobre las cosas que le describían con tal convicción que el funcionario hasta dudó de la realidad. Movido por esto, pero sobre todo por el temor de perder su cargo y bienes, no se atrevió el ministro a decir que no había visto la tela. Así que cuando volvió al palacio, le dijo al emperador que el tejido era espléndido. Y eso que era el más confiable de sus funcionarios. ¡Qué esperanzas! El emperador, convencido de que la tela hacía lo que él necesitaba, mandó a un conde a inspeccionar los avances del textil, encontrando este a los bribones que pretendían estar tejiendo mientras describían los fantásticos bordados. El conde tampoco vio ninguna tela, pero ante la naturalidad con la que los embaucadores hablaban y le pedían que se acercara para poder apreciar bien el textil, incluso que lo tocara, él también dudó de la realidad, pero ante todo le dio miedo perder su condado y todo lo demás que tenía. Angustiadísimo al pensar que alguien podría darse cuenta de un asunto tan vergonzoso y ruinoso, se aprendió de memoria lo que describían los timadores para poder repetirlo cuando estuviera ante el emperador. Como los que el soberano había enviado le aseguraban que el tejido era extraordinario, él no pudo resistir la curiosidad y fue a ver la fantástica tela. Al llegar al salón, encontró a los estafadores fingiendo tejer, cada uno elogiando el trabajo del otro, en la sociedad del mutuo elogio, y le preguntaron al emperador cuál de los exquisitos bordados le parecía más magnífico. Como es de esperar, el soberano no vio ningún tejido, pero como ya otros le habían descrito lo hermoso que era, sintió pánico pues de todas las personas del imperio, él era quien más tenía que perder si no era hijo de su papá. Movido por el terror de pensar que perdería su imperio, se deshizo en alabanzas por la tela que no veía e intentó recordar los detalles que los estafadores le habían descrito para repetírselos a los miembros de la corte al volver a su palacio. Además, los charlatanes le pidieron más oro, plata, piedras preciosas y exquisitas sedas importadas para poder continuar con el tejido, pues, como podía ver, ya casi terminaban las que les había dado. Y, por supuesto, como era una de las obras más espectaculares que habían hecho hasta el momento, necesitaban otro pago en efectivo por su trabajo. Tratando de cubrir una embarrada con otra mayor, el emperador se aseguró de que toda la corte supiera lo magnífico que le había parecido el tejido, ordenando que les dieran a los timadores lo que necesitaban y, por supuesto, les pagaran el precio que pedían por hacer semejante obra de arte que, literalmente, era algo nunca antes visto y que jamás se verá. Luego fue enviando al emperador de a uno en uno a todos los de la corte para que le informaran cómo avanzaba la tela. Mejor dicho, para ver quién caía en la trampa. Así que a los marqueses, a los príncipes y reyes les pasó lo mismo que a los demás que habían ido antes que ellos. Todos miraban y volvían a mirar sin entender lo que pasaba, pero nadie se atrevía a decir que no veía el textil, pues quien lo expresara perdería propiedades, familia, honra, cargo, en pocas palabras, todo lo que tenía. Así que, en lugar de decir la verdad, todos competían entre ellos por decir las mejores cualidades del tejido inexistente repitiendo cada uno lo que le había oído decir a los timadores, así o mal la mesuelas todos ellos. Con esto, el emperador cada vez se sentía peor, pues como sabía que él no vio el tejido, debía ser el único que no era hijo de su papá, por lo que debía guardar semejante secreto o perdería todo. Como en el palacio solo se hablaba prodigios de la tela, el emperador condecoró a los embaucadores, y los nombró tejedores imperiales, destituyendo a los leales y habilidosos costureros que ya tenía. Por esos días se celebraban las mayores festividades del imperio, y toda la corte le dijo al emperador que era la oportunidad perfecta para lucir tan elegante y magnífica tela, con lo cual él estuvo de acuerdo. Así que hizo llamar a los nuevos tejedores imperiales para encargarles la hechura de los trajes. Muy diligentes, los estafadores tomaron todas las medidas requeridas para hacer la vestimenta, 
tal y como lo hubiera hecho un verdadero sastre. Luego se fueron con sus apuntes al gran salón, donde pasaron día y noche con lámparas encendidas, fingiendo que trabajaban para que todos pudieran verlos, cortar la tela inexistente y coserla con hilos invisibles. Llegó el día de la fiesta y los embaucadores llevaron al emperador sus increíbles trajes, diciéndole, acá están sus pantalones, esta es su magnífica camisa, este es el abrigo y como puede ver, acá está su lujosa capa de cola larga, donde sí que se aprecia el esplendor de los bordados. Luego pusieron al emperador frente a un espejo, en una habitación donde estaba toda la corte, pidiéndole que se quitara las prendas que llevaba para que pudiera vestirse su traje recién terminado. Los tejedores le ayudaron a ataviarse sus nuevas ropas, fingiendo que lo vestían mientras le decían, note su majestad lo ligeras que son las prendas, prácticamente no pesan nada, otra de las bondades de la tela mientras los chupamedias de la corte exclamaban ¡Pero qué hermosos vestidos! ¡Qué finura! ¡Cuánta elegancia! ¡No se había visto tanto esplendor! ¡Qué lindo es el nuevo traje del emperador! El soberano revoloteaba desnudo frente al espejo y así continuó hasta que, finalmente, los bribones fingieron que le amarraban algo en la cintura que el emperador imaginó debía ser el manto y concluyó que ya estaba vestido, pues no se atrevía a preguntar por miedo de que los presentes se dieran cuenta de que él no veía su traje nuevo. Así que el emperador se miró al espejo diciendo, ¡Magnífico! ¡Ya estoy listo! ¡Miren qué bien me quedan mis nuevas vestiduras! Para que los presentes creyeran que veía la ropa y por la misma razón, todos estuvieron de acuerdo con él. Entonces el maestro de ceremonia anunció que ya era hora de empezar el desfile y los ayudantes encargados de llevar el largo e inexistente manto para que no lo arrastrara hicieron la mímica de levantarlo del suelo para sostenerlo tal como lo habrían hecho si llevara una capa de verdad pues nadie se atrevía a decir que no veía el traje nuevo del emperador. Así vestido, o sea completamente desnudo, montó el emperador en su caballo. Menos mal era verano y no sintió frío el soberano, quien salió a presidir el desfile que toda la ciudad estaba esperando, por lo que en las calles no cabía ni un alfiler parado. Los que no estaban afuera se asomaban por las ventanas y atiborrados balcones para no perderse el evento. Todos los espectadores lo vieron desnudo, pero como ya sabían de la cualidad de la tela, nadie se atrevía a decir que no veía el traje del emperador, pues además del evidente insulto de no ser hijo de su papá, perderían lo que tenían. Por eso, ningún otro vestido que hubiera usado el emperador hasta el momento fue tan admirado como este. La multitud lo adulaba con gran fervor. ¡Qué hermoso es el nuevo traje del emperador! ¡Cuánta elegancia y magnificencia! ¡Qué esplendoroso manto lleva! decían a su paso. Así continuó hasta que, de pronto, apareció un forastero quien desconocía la supuesta cualidad de la tela. En otras palabras, no compartía el miedo colectivo que reinaba en el lugar y se acercó al soberano haciéndole notar que estaba desnudo. E encolerizado, el emperador lo insulta tratándolo de impertinente e ignorante y diciéndole, entre otras cosas, que si no podía ver el traje no era hijo de su papá, lo que no tenía ningún sentido para el recién llegado. Otro extranjero oyó la algarabía y desconcertado con el argumento del emperador, también le dijo que estaba desvestido. Al oír esto, todos fueron perdiendo el miedo a decir que no veían la ropa, hasta que finalmente la multitud le gritaba al emperador que estaba desnudo. El soberano se fastidió un poco. Después de todo, él tampoco veía su nuevo traje, pero aún creía que si aceptaba esto perdería lo que tenía, mientras que si admitía que nunca vio la tela, quedaba como un gran tonto al que engañaron fácilmente. Así que, con una terquedad extrema, prefirió reafirmarse en su error y apostar a perder aunque esto implicara ser la comidilla del lugar.
siguió con una farsa más que insostenible, por lo que, vestido con su soberbia, continuó el desfile con gran altivez, ignorando los comentarios que suscitaba a su paso, en un patético intento por hacer creer a los demás que él sí veía el traje inexistente. Cuando finalmente volvió el emperador a su palacio, no encontró ni rastro de los embaucadores, a quienes había preferido sobre los virtuosos sastres imperiales. Los bribones, por supuesto, se habían llevado consigo todo el dinero que les había pagado, junto con el oro, la plata, las piedras preciosas y magníficas sedas que le hicieron comprar al emperador. Acabamos de oír una compilación del de traje nuevo del emperador y la obra original publicada por don Juan Manuel en 1335 como el cuento 32 titulado Lo que sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño, donde se narra. La vanidad y frivolidad del emperador, quien prácticamente solo vivía para vestirse con las mejores ropas, descuidando todo lo demás. Lo fácil que les resulta a los timadores engañar con una gran payasada, utilizando un argumento ficticio para manipular las debilidades del emperador, en este caso la vanidad y la codicia. La falta de juicio del emperador al creer que un tejido le va a aportar algún beneficio misterioso, aun cuando ya conoce de sobra las verdaderas propiedades de una tela. La codicia del emperador que le hace aceptar una propuesta tan increíble porque piensa que podría ser de mucho provecho para él. La soberbia del emperador al creer que era el único exento de cualquier falta. La habilidad con la que los vendedores de ilusiones manipulan los miedos e inseguridades de casi todo el mundo, llegando incluso a hacer que los demás duden de la realidad. Como el emperador no tiene reparo en utilizar a los timadores para infundir miedo colectivo, y este temor hace que todos los involucrados sigan una patraña en la que no tienen nada que ganar, pero sí mucho que perder. El artilugio del emperador para castigar a quien diga la verdad, pues en este caso ella implicaría la exclusión social, además de la ruina económica y política. Cómo el miedo a perder lo que tenían hace que todos los de la corte estuvieran dispuestos a hacer cualquier cantidad de estupideces. La negación del emperador, quien duda hasta de su madre, con tal de no considerar siquiera que fue engañado por extraños. Cómo la vanidad, codicia y soberbia del emperador hacen que él quede aprisionado en su propia trampa. La fatuidad del emperador, quien por ser tan frívolo, se rodea de aduladores que le siguen la corriente hasta en sus delirios, sancionando a quienes no lo hagan. Como todos los de la corte, buscando salvaguardar sus propios intereses, siguen una farsa con la que le devuelven el favor al soberano, haciendo que él se enrede cada vez más en su propia trampa. Lo poco confiables que son quienes ni siquiera intentan desmentir un sinsentido, aunque se trate de una afirmación tan irrisoria como hacer una prueba de paternidad con una tela, porque les conviene seguir la patraña. Como la mayoría prefiere aparentar para vivir de ilusiones y están dispuestos incluso a llegar a lo irracional con tal de no enfrentar la realidad nos muestra que una insensatez repetida por muchos no se convierte en verdad, sino en una estupidez colectiva. La diferencia que hace una persona con una verdadera percepción de la realidad sin ideas preconcebidas. ¿Cómo se puede engañar a algunos por algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo? La forma en que el emperador se ofende cuando alguien intenta mostrarle la realidad, que sobra decirlo, era conocida por todos, incluso por el soberano. La falta de interés del soberano, quien en lugar de aceptar su error, se aferra a una ilusión, aun cuando la realidad y la razón indican que es imposible. La terquedad del emperador 
quien intenta hasta lo imposible con tal de no reconocer que se equivocó. Los ridículos que se ven los soberbios aun cuando sean emperadores. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó, apóyame con tu dedito arriba y tus comentarios. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y así puedes ver el contenido que estaré subiendo. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte tu apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.